Bu videoda bilimsel gösterimle yazılmış sayılarda çıkarma işlemi üzerine çalışacağız. Elimizde 4,1 çarpı 10 üzeri eksi 2, eksi 2,6 çarpı 10 üzeri eksi 3 işlemi var. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Evet, siz denediniz, soruyu da çözdünüz. Şimdi sıra bende. Bu tip soruları kolay çözmek, kolayca çözmek için size verilen sayılardan birini diğerine benzetmeye çalışabilirsiniz. Demek istediğim, sizce 4,1 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi bir sayı çarpı 10 üzeri eksi 3 haline getirebilir miyiz? Yazalım. 4,1 çarpı 10 üzeri eksi 2'deki 10 üzeri eksi 2'nin 10 üzeri eksi 3 olması için bu sayıyı 10'a bölmemiz gerekir, öyle değil mi? 10'a böldüğümüzde sayının değerinin değişmemesi içinse sayıyı bir de 10 ile çarpalım. 10'a bölüyoruz ve 10 ile çarpıyoruz. Aslına bakarsanız şöyle de yazabilirdim. 10 bölü 10 çarpı 4,1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Çarpı 10'u 4,1 ile bölü 10'u da 10 üzeri eksi 2 ile değerlendireceğim. 4,1 çarpı 10 41 eder. 10 üzeri eksi 2 bölü 10 da 10 üzeri eksi 3 edeceği için 41 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazabiliriz. 41 bölü 1000 ile 4,1 bölü 100 aynı sayı öyle değil mi? 10 ile çarpıp 10'a böldük. Hemen yazalım. 41 çarpı 10 üzeri eksi 3 eksi 2,6 çarpı 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 3'lerin ortak olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Buna dayanarak bu işlemi 41 eksi 2,6 2,6'yı yukarıdaki renkle yazayım. Parantezi de kapayalım. Çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak yazabilirim. Burada ve burada 10 üzeri eksi 3 olduğu için bunu 10 üzeri eksi 3 parantezine aldım. Peki 41 eksi 2,6 ne eder? 41 eksi 2, 39, eksi 0 virgül 6 daha, 38 virgül 4 eder. 38 virgül 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Evet, işlemin sonucunu bulduk ama bulduğumuz sonuç bilimsel gösterime uygun değil. Bir sayının bilimsel gösterimle yazılması demek, ondalık olan kısmının birden büyük veya bire eşit ve aynı zamanda da ondan küçük olması demektir. O halde buradaki sayıyı 10'a bölersek, istediğimiz sonucu elde edebileceğiz. Bölü 10 çarpı 10. Evet, bu sefer ondalık kısmı 10'a böleceğiz, üstel kısmı da 10'la çarpacağız. Aynı anda 10'a bölüp 10'la çarpınca kesrin değeri değişmiyor, değil mi? 38,4 bölü 10, 3,84 eder. 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 da 10 üzeri eksi 2. O zaman bu işlemin sonucu 3,84 çarpı 10 üzeri eksi 2 imiş. Şahane!